வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் எப்படிங்க முடிவுகளை எடுக்கிறது நிறைய பேருக்கு இருக்கின்ற ஒரு கேள்வி இது தான் இந்த வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஏராளமான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டியிருக்கு சின்ன முடிவுகளாக இருக்கலாம் இல்லை வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய பெரிய முடிவுகளாக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளுமே ஏராளமான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்குது இந்த முடிவுகளை நாம் எப்படி எடுக்கணும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு கதைங்க ஒருத்தர் தன்னோட படிப்பை முடிச்சிருக்காரு படிப்பை முடிச்சுட்டு வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுறாரு ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பெரிய நிறுவனங்கள் கிட்ட இருந்து இன்டர்வியூ லெட்டர் வருது நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே நாள் ஒரே தேதி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்டர்வியூ டேட்டு இன்டர்வியூ டேட் அண்ட் டைம் இவருக்கு ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சி ஏன்னா இந்த ரெண்டுமே மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனங்கள் உலகம் முழுக்க இருக்குது நிறைய பிரான்ச் இருக்குது உலகம் முழுக்க பயணம் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம் எனவே ரெண்டுமே பெரிய கம்பெனி அப்படின்றதுல ஒரு மகிழ்ச்சி இன்னொரு பக்கம் ஒரு கவலை ஏன்னா ஒரே நாள் ஒரே நேரம் எப்படி இது நம்ம பண்ணுறது ரெண்டுத்து ரெண்டுமே போனால் தானே நமக்கு அதிக வாய்ப்பு ஏதாவது ஒன்றாவது நம்ம கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் வந்துருச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசித்தார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருக்குமே கால் பண்ணி கேட்குறார் அன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குதுங்க எமர்ஜென்சியான விஷயம் நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு டேட்டில் தள்ளி வைக்க முடியுமா அப்படின்னு ரெண்டு நிறுவனம் கிட்டேயுமே கேட்குறாரு ஆனால் ரெண்டு பேருமே மறுத்துட்டாங்க இன்டர்வியூ எடுக்கிறவங்க ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க இந்த ஒரே டைம் தாங்க வேறு வழியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஆழமாக யோசிக்கிறாரு அந்த ரெண்டில் ஒன்று முடிவு பண்ணிவிட்டு அந்த கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூக்கு போகிறார் இன்டர்வியூவில் மிகச்சிறப்பாக அவர் பதில்களை சொல்கிறாரு ரொம்ப நம்பிக்கையாக அந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் கழித்து ரிசல்ட் வருது அவருக்கு வேலை கிடைக்கல உடனே மிகுந்த ஒரு வேதனை மிகுந்த கவலை மிகுந்த துயரம் அவருக்குள்ள அச்சச்சோ நம்ம வந்து தப்பான முடிவு எடுத்துட்டோமோ நம்ம ஒரு வேலை அந்த இன்டர்வியூவுக்கு போயிருந்துருக்கணுமோ நம்ம நல்ல ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்கு ஆனால் நம்மளுடைய தவறான முடிவில் நம்ம கோட்டை விட்டுட்டோமே நமக்கு திறமையே இல்லையே நமக்கு அறிவே இல்லையே அப்படின்னு கவலையில் முழுகிறாரு தாழ்வு மனப்பான்மை அவருக்குள்ள ஆழமாக வந்துருச்சு நமக்கு இனிமேல் எங்கெல்லாம் எப்படி வேலை கிடைக்கும் மிகப்பெரிய நிறுவனம் கொடுத்த வாய்ப்பையே நம்ம விட்டுட்டோம் நமக்கு வேறு யார் இப்போ வாய்ப்பு தருவா அப்படின்னு கவலையில் முழுகி போயிடுறார் முடிவை சரியாக எடுக்க வேண்டும் எடுக்கலைன்னா இப்படி கவலை வேதனை தாழ்வு மனப்பான்மை எல்லாமே உருவாயிரும் உங்களைய நீங்கள் வந்து பலவீனமாக ஆக்கிக்குவீங்க ஸோ எப்படி முடிவு எடுக்கிறது முடிவு எடுக்கணும்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும் உங்கள் முன்னாடி இந்த ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டிய சூழல் உருவாயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு பதற்றம் இயல்பாகவே வந்துடும் என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு மனம் அலைவாய்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு குழப்பமாக இருக்கும் மன சோறு உருவாயிரும் டக்குனு அந்த சூழலில் முடிவு எடுக்கக்கூடாது முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா அமைதியாக இருக்க வேண்டும் ஒரு மூச்சு பயிற்சி ஏதாவது தெரிஞ்சால் செய்யலாம் இல்லைன்னா மெல்லமாக கண்ணை மூடிக்கிட்டு உங்கள் மூச்சை மெல்லமாக எழுங்க மெல்லமாக விடுங்க முழு கவனத்தையும் அதில் செலுத்துங்க மூச்சை எழுக்கும் போது கவனம் அதில் இருக்கட்டும் மூச்சை விடும்போது கவனம் அதில் இருக்கட்டும் ஒரு சில நிமிடங்கள் ரிலாக்ஸிங்க அதை பண்ணுங்க இல்லை உங்களுக்கு தியானம் செய்கிற பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு சில நிமிடங்கள் அதை செய்யுங்க அப்படியே இதெல்லாம் அமைதி அடையட்டும் சாந்தம் அடையட்டும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு முடிவு நீங்கள் எடுக்க மாட்டீங்க மூணு முடிவு எடுக்க போகிறீங்க முதலாவது முடிவு என்ன அப்படின்னா என்ன முடிவு அதாவது இப்போ இந்த உதாரணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கம்பெனி இன்டர்வியூ ஒரே நேரத்தில் இருக்குது எந்த கம்பெனிக்கு போகணும் அப்படின்ற முடிவு எடுக்கணும் நல்லா யோசித்து பாருங்கள் இந்த கம்பெனி அந்த கம்பெனி இதில் நிறைய வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது எதில் எந்த கம்பெனியில் நிறைய பேர் ஆள் எடுக்க போகிறாங்க இது போல் பல விஷயங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுங்க கண்டுபிடிங்க எந்த கம்பெனியில் வேலை செஞ்சால் நல்லா இருக்கும் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அது போல் பல விஷயங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஒரு முடிவு எடுங்க இந்த கம்பெனி போகணும் அப்படின்னு முடிவு எடுத்தாச்சு முடிவு எடுத்தாச்சு 
இப்போ ரெண்டாவது முடிவு என்ன அப்படின்னா இந்த முடிவு நான் எடுத்திருக்கேன் பல விஷயங்கள் அலசி ஆராய்ந்து நான் இந்த முடிவு எடுத்திருக்கேன் இந்த முடிவு எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல அதை நான் தைரியத்துடனும் தன்னம்பிக்கையுடனும் எதிர்கொள்வேன் எனக்குள்ள எந்த ஒரு குற்ற உணர்ச்சியும் இருக்காது எனக்குள்ள கவலை இருக்காது எனக்குள்ள தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்காது எது வந்தாலும் நான் தைரியமாக எதிர்கொள்வேன் அப்படின்னு ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும் இதுதான் ரெண்டாவது முடிவு மூணாவது முடிவு என்ன அப்படின்னா எல்லாமே ஒரு காரணத்துக்கு தான் நடக்குது எனக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியும் இந்த இந்த விஷயத்தெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு முடிவு எடுத்தாச்சு ஆனால் பிரபஞ்சத்துக்கு அதை விட பல விஷயங்கள் தெரியும் அதனால் எது நடக்குதோ அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கின்றது அதை நான் மனதார ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இது தாங்க மூணாவது முடிவு எனவே ஒரு முடிவு எடுக்கும் போது நீங்கள் ஒரு முடிவு மட்டும் எடுக்கக்கூடாது மூணு முடிவு எடுக்க போகிறீங்க முதல்ல ஆக்சுவலான ஒரு முடிவு அதாவது அந்த சூழலில் என்ன முடிவோ அந்த முடிவு அதுக்கப்புறம் அந்த முடிவை எடுத்ததுக்கப்புறம் எது நடந்தாலும் அதை நான் தைரியமாக எதிர்கொள்வேன் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்க போகிறீங்க அதுதான் ரெண்டாவது முடிவு மூணாவது என்னென்னா எது நடந்தாலும் அதில் ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கின்றது ஏதோ ஒரு நன்மை இருக்கின்றது அதை நான் மனதார ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க இதுதான் மூணாவது முடிவு ஒவ்வொரு முறை ஒரு முடிவுகளை எடுக்கும்போது இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க சரியான முடிவுகளை எடுக்க முடியும் உங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ண நேரம் வந்துருச்சுங்க இந்த வீடியோ பற்றிய உங்களோட கருத்து என்ன இதில் சொல்லி கொடுத்துருக்கின்ற விஷயத்தை நீங்கள் வந்து முடிவு எடுக்கும் போது பயன்படுத்துவீங்களா பதிவு பண்ணுங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக இருக்குங்க ஸ்க்ரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியும் அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள வாசகங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்